वेलकम टू नील्स चैनल வேலும் மயிலும் துணை அப்படிங்கிறாரு இதுதான் அவர் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டியாவே வச்சிருக்காரு இந்த கோயில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மெடிடேட் பண்றாங்க மெடிடேஷன்ஸ்க்காக வராங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நீல்ஸ் சேனல் விஷிங் யூ ஆல் அ வெரி 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 ஹாப்பி நியூ இயர் ஒரு வருஷ இடைவெளிக்கு பிறகு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாகவே உங்களோட நான் மறுபடியும் பேசணும்னு முயற்சி பண்ணி அது நிறைய தடல்கள்கள் சிக்கல்கள் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு வி ஆர் ஹியர் நீல்ஸ் சேனலில் வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஃபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடத்துலேருந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்களோட நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பன் சுவாமிகள் அவருடைய கோயிலில் தான் இருக்கேன் இது வந்து சென்னையில் திருவான்மையூரில் கலாக்ஷேத்ரா பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு பல வருஷமாகவே பாம்பன் சுவாமிகளை பற்றி எனக்கு தெரியும் இங்கே வந்து அன்னதானத்தில் நான் நிறைய வாட்டி உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கேன் இவருடைய மகத்துவம் என்ன இவருடைய சிறப்புகள் என்ன எதுக்காக பாம்பன் சுவாமிகளை இவ்வளோ பேர் தேடி வராங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் போக போக நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க லெட்ஸ் கெட் இன் டு த எபிசோட் நம்ம எல்லாருக்குமே பாம்பன் சுவாமிகளாக தான் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அவருடைய உண்மையான பெயர் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவு அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ள எக்ஸாக்ட் இயர் யாருக்குமே தெரியல ராமேஸ்வரத்தில் அவர் பிறந்திருக்காரு அங்கிருந்து அவர் இங்கே வந்ததால் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா என் ஊர் பேர் வந்து நான் கண்டிப்பாக என்னோடய பேரில் சேர்த்துப்பேன் அதை வெளியில் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் பேர் வந்து பாம்பன் சுவாமிகள் பாம்பன் தீவிலிருந்து வந்ததால் பாம்பன் சுவாமிகள் அப்படின்னு அவருடைய பெயர் வந்து மாற்றம் நடந்திருக்கு ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பாடல்கள் எழுதியிருக்காருங்க இதில் மிக முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த இடத்துலையுமே ஒரு ஆங்கில வார்த்தையோ இல்லை தூய தமிழாக இல்லாத வார்த்தைகளோ அவர் பயன்படுத்தினதே கிடையாதான் அத்தனை பாடல்களுமே தூய தமிழில் வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த முருகனோட அவ அருள் அவருக்கு இருந்திருக்கணும்ல இவர் தீவிர முருக பக்தர் அப்படிங்கிறது அவருக்கு எப்போ கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டுமே முருகனை சார்ந்த விஷயங்களாகவே இருந்திருக்கு அவர் முக்கியமாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலும் மயிலும் துணை அப்படிங்கிறாரு இதுதான் அவர் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டியாகவே வச்சுருக்காரு வேலும் மயிலும் நம்ம கூட இருந்ததுன்னா அது மட்டுமே நமக்கு போதும் முருகன் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி சிவன் எல்லாமே சிவன் சிவனுக்குள்ளே இருக்கிறது சண்முகன் அப்படிங்கிறார் அவர் ஸோ பாம்பன் சுவாமிகளை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு என்னென்னா ஐயா வந்து தம்புச்செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போலாம் வந்து ஜட்கா தானே பஸ்ஸு அந்த மாதிரி மோட்டர் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஜட்கா அவர் காலில் ஏறி அவர் காலு ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு அவர் ஜிஹெச்சில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே போய் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கான இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது கியூரே பண்ண முடியாது இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு இம்பாசிபிள் எப்படி இதை நான் கியூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைமில் ஐயாவை ரொம்ப பிலீவ் பண்ண அவர் கூடவே இருந்த சின்ன சுவாமி ஜோதிடர் அப்படிங்கிற அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சண்முக கவசம் மேலே அவருக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்திருக்கு இதை நான் தொடர்ந்து படிக்கிறேன் ஐயா கியூர் ஆகிறதுக்கு இதுதான் ஒரே வழி அப்படின்னு நினச்சி அதை தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அவருடைய பதினோராவது நாள் பாமன் சுவாமிகள் அட்மிட் ஆனால் அந்த பதினோராவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமேசிங்கான விஷயம் நடந்திருக்கு 
ரெண்டு மைல் அவருடைய எதிரில் வந்து நடனம் ஆடுறத பார்த்துருக்காரு அவர் பக்கத்திலேயே முருகப்பெருமான் வந்து படுத்திருக்கிறத பார்த்துருக்கிறாரு வேல் அவருடைய காலில் போய் அந்த கால் வந்து கியூர் ஆகிற மாதிரி நம்ம சின்னசாமி ஜோதிடருக்கு வந்து கனவு வந்திருக்கு அந்த கனவுலேருந்து இங்கே வந்து பார்த்தா உண்மையிலே அது நடந்திருக்கு அவர் கால் கியூர் ஆகி மயில் நடனமை பார்த்து இங்கே பக்கத்துலேயே முருகரை பார்த்து இது வந்து இந்த நாளை இதோட விட்டுறக்கூடாது இந்த சண்முக கவசம் எல்லாருக்குமே தெரியணும்னா இதை வந்து நம்ம வேறு ஒரு முக்கியமான ஒரு நாளாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நாளை அவங்க மாற்றினது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே கொண்டாடிட்டு இருக்கிற அந்த மயூர வாகன செய்வன விழா அப்படிங்கிறது அதனால தான் ஆரம்பிச்சுது அதுதான் அதனுடைய துவக்கமும் கூட ஐயாவை பற்றி நான் சொன்ன விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தினமும் ரெண்டு வேலை கண்டிப்பாக இங்கே வந்து அவரை பார்த்து அவர் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அவருடைய ஒரு தீவிர பக்தராக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கோயின்சிடென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்பவும் பிடித்த அந்த முருகனோட பேர் தான் இவருக்கும் சுந்தர் வணக்கம் வணக்கம்மா இப்படி ஒரு மகானை வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை ஏ நிறைய சித்தர்கள் இந்த நாட்டில் முனிவர்களாக இருக்காங்க நான் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆனால் நிறைய பேரை யாரை பார்த்தாலும் வந்து ஜீவ சமாதின்னு சொல்லுவாங்க நான் போய் விசாரிக்கும் போது அப்படி இருக்காது அது அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்க வந்து இயற்கையாக நைட்டு இருப்பாங்க காலையில் இருக்க மாட்டாங்க உடனே ஜீவ சமம் ஆனால் எங்கள் பாம்பன் சாமி மட்டும் அத்தன்டிக்காக எல்லாமே அவர்த்த ரிக்கார்டு அவர் வந்து பிறப்பு நோலிசில் தவம் பண்ணார் அதுவும் ரிக்கார்டு அவரோட ஜீவ சமாதி அதுவும் ரிக்கார்டு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு தான் சாமிகள் பிறப்பு நோலிசையில் முப்பத்தஞ்சு நாள் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் அந்த குய்யை வெட்டி அதில் தவம் இருந்து முப்பத்தஞ்சாவது நாள் மேலே வர்றாரு வெளியே வர அது கூட வரல மனமே இல்லை அப்போது ஒரு அசீரறி கேட்குது ஏகாதசருத்திரர்கள் வருகிறார் எழுந்திருக்க அப்படின்னு சாமி மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாராம் யார் வரினும் நான் எழேன் குமார பரமேஸ்வரன் உத்தரவாயின் நான் எழுவேன்றாராம் உடனே திருப்பி அசீரறி கேட்குதான் ஆம் அப்படியே என்ன ஒன்று தான் சாமி கை கூப்பி எழுந்து அந்த இடத்த சுற்றி வந்துட்டு வெளியே வர்றார் அதுக்கப்புறம்தான் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே சென்னைக்கு வர்றார் முழு துறவரம் மேற்கொண்டு வர்றார் குடும்பத்தெல்லாம் அங்கேயே விட்டுட்டு ரெண்டு தென்னந்தோப்பு சாமிக்கு அவங்க அப்பா வந்து வேலிக்காத்தான் மரம் இருக்கும் பாருங்க அதோட கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் வந்தவர் திருப்பி போகவே இல்லை சொன்னது சொன்னது தான் அதான் அந்த தீவிர நிலைன்பாங்களே அங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும்போதே சாமிக்கு அதிசயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சாமி நினைக்கிறாரு சென்னைன்னு சொல்கிறாங்களே அது எப்படி இருக்குமோ தெரியல மதுரையில் வந்து ட்ரெயின் ஏறும்போது நினைக்கிறாராம் அங்கே நமக்கு யார் இருப்பாங்க தெரியலன்னு நினைக்கிறார் சாமி ட்ரெயினில் ஏறும்போது இங்கே சென்னையில் ஜார்ஜ் டவுன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வைத்தியநாத முதலி தெரியல பங்காரம்மா தீவிர முருக பக்தர் கந்த கோட்டத்தில் முருகரை வணங்குறோம் அந்த அம்மாவுக்கும் ஒரு கனவு என்னுடைய அடியார் ஒருத்தர் இப்படி வருகிறாரு சாமி அப்படியே அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க டிவிலாம் இல்லை அப்படியே பார்க்குறாங்க சாமி அப்போ காவிலாம் இல்லை ஒரு வெள்ளை வேஸ்ட்டு இடுப்பில் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெள்ளை வேஸ்ட்டியாக போர்வையாக போத்திருப்பார் இப்படி ஒருத்தர் வர்றார் அப்படின்னு சா அந்த அம்மாவுக்கு தூக்கமே வரல உடனே நாலு மணிக்கெலாம் எழுந்து அவனுங்க ரொம்ப வசதியானவங்க அந்த அம்மா ஒரு குதிரை வண்டிக்காரனை கூப்பிட்டு இதை மாதிரி இப்படி ஒருத்தர் வருவார் மதுரையிலேருந்து வர வண்டியில் நீ அவரை நம்ம வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வரணும்னு இதெல்லாம் சாமி வந்து அவருடைய பாடல்களை தெளிவு பண்ணியிருக்கார் இதனால் தான் அத்தன்டிக் சாமி இது எல்லாமே அதை பார்த்துருப்பீங்க முப்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போது வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு சாமி காலையில் ஏழே கால் மணிக்கு அந்த சஷ்டி திதியும் அவிட்ட நட்சத்திரமாக இருக்கிற நேரத்தில் சாமிகள் சமாதி ஆகிறார் சுவாமிகளுக்கும் பழனி முருகருக்கும் ஒரு சின்ன டிஷம் டிஷம் நடந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன நடந்திருக்குன்னா அவருடைய நண்பர் வந்து பழனி போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு பாம்பன் சுவாமிகள் தான் கூட கிளம்பியிருக்காரு உனக்கு உண்மையிலேயே பெர்மிஷன் கிடைச்சதா நீ கூட வரலாமான்னு ஃப்ரெண்டு கேட்டதுக்கு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு கிடைச்சது நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரியே பழனி ஆண்டவர் அவர் கனவுல வந்து நான் உன்னை வர சொன்னா எது கிளம்புற நீ இப்போ நான் சொல்றப்ப நீ வா அது வரைக்கும் நீ வரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் கனவுல சொன்னதால அவருடைய கடைசி நாள் வரைக்குமே அவர் பழனி போகவே இல்லைங்க அது மட்டும் கிடையாது அவர் சாப்பிடுற விஷயங்கள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா உப்பு இருக்காது ஸ்பைசஸ் இருக்காது எலுமிச்சை இருக்காது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம வெறும் ஒரு மூணு பிடி அரிசி 
பருப்பு நெய் இது மட்டும்தான் அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க ஒருவேளை மட்டும்தான் சாப்பிடுவார் அதுதான் சாப்பாடாகவே வச்சுருந்துருக்காரு ஒருவேளை அந்த ஒரு வேளை சாப்பாடு அவரால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அதோட அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் தான் சாப்பிட்ருக்காரு அந்தளவுக்கு தன்னுடைய உடலை வந்து அவர் தயார்படுத்திட்டு இருந்திருக்காரு அவருடைய ஜீவ சமாதிக்காகவே சொல்லலாம் அது மட்டும் கிடையாது இங்க நம்ம பாம்பன் சுவாமி கோயில்கள் திருவான்மியூர்ல தினமுமே அன்னதானம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாலு வேளை பூஜை நம்மளுடைய முருகனுக்கு வந்து தினமும் அவங்க செஞ்சுட்டே இருக்காங்க இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவ்னஸ் கொடுக்குது இல்லை இந்த வருஷம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்குன்னு தோணுது இல்லை பெரிய உண்மையிலே புலவர் படித்தவங்களாம் கூட தடுமாறாங்க அவர் பாட்டில் ஆனால் சாமி எவ்வளோ தேதிட்டு எதை குறிப்பிடுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சண்முக கவசத்தை மட்டும்தான் மூணு நாலு இடத்துல அதை பற்றி குறிப்பு கொடுக்குறாரு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு இலக்கணமாக தான் சொல்கிறார் பரிவேர் பெரியாய் நீவீர் பாராயணம் செய்கின்ற சண்முக கவசம் ஒன்று போதுமே உனை என் நிலையிலும் காக்கும் தனிமையில் வழி நடக்கும் போதும் இரவிலும் ஏன் மரண பரியந்தம் கூட உன்னை இதை காப்பாற்றும் அதாவது அந்த ஆத்மா அமைதியாக போகிற மாதிரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக்க துன்பம் நீக்கமாயின் நாள் ஒன்றுக்கு ஆறு முறை பாராயணம் செய்தல் வேண்டும் இன்னும் நீங்கள் அந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல நான் ரொம்ப பிரியப்படுறேன் எத்தனையோ மகான்கள் இருக்காங்க தான் சொந்த காசில் இடம் வாங்கின சக்கரவர்த்திங்க எங்கள் சாமி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து இந்த மூணு ஏக்கர் பதினேழு சென்ட் இடத்த வாங்கியிருக்காரு பாருங்கள் பாம்பன் சாமி பக்தர்களுக்கும் முருக பக்தர்களுக்கும் சிவபக்தருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் நான் கேட்டிங்கன்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு பாம்பன் சாமியோட இந்த ஜீவ சமாதியோட இடம் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலமா கருவறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகங்களை எடுத்துட்டு இதை சீர் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டு பண்ணாங்களே தவிர இன்னை வரைக்கும் நடக்கலை இப்பேற்பட்ட ஒரு மகானுக்கு ஏன் இப்படி இருக்குது இந்த வழக்கு வந்து நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறதால இப்போ செய்ய முடியலன்றாங்க அப்பேற்பட்ட சாமியோட கும்பாபிஷேகம் விரைவில் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் எல்லாரும் அந்த பாம்பன் சாமிகிட்டையும் குமார பரமேஸ்வரன்கிட்டையும் நம்ம அந்த கோரிக்கையை வச்சு தினம் வேண்டிட்டா வர இருபத்தி மூணுலேயாவது ரொம்ப சந்தோஷம் வர இருபத்தி மூணுலேயாவது கும்பாபிஷேகம் நடந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப சொல்லும் நாங்களும் முப்பது வருஷமா நடக்கும் நடக்கும்ன்றோம் இல்ல அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து கண்டிப்பா நம்ம எடுக்க சொல்லுவோம் நிச்சயமா டெஃபினட்டா அது நடக்கும் நிச்சயமா அது நடந்ததுன்னா எங்களுக்கு அது வாழ்க்கையில பேரானந்தம் அது கண்டிப்பா கண்டிப்பா சந்தோஷ் 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 சின்ன வயசுலேருந்தே அதாவது அவருடைய பதிமூணு வயசுலேருந்தே அவருக்கு இறைவை மேல பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதால அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் ஒரு பையன் பிறக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து எப்போ ரொம்ப தீவிர முருகர் பக்தர் ஆகிறாரு அப்படின்னா அவருடைய குழந்தைக்கு ஒரு வாட்டி ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிடுது எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்கள வந்து குணப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட முருகப்பெருமானுக்கு வேண்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மெடிடேஷனில் உட்காந்துடுறாரு அவர் தவத்தில் இருக்கும் பொழுது திடீர்னு அவங்க பொண்ணு அழகிற சத்தம் வந்து கேட்குறது நிறுத்திடுது என்னடா குழந்தை அழகிற சத்தம் கேட்கலையேன்னு வந்து அவங்க அம்மா கிட்டே கேட்குறாரு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அப்போ அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குழந்தை உருவத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் வந்து நெத்தியில் குழந்தைக்கு விபூதி விட்டுட்டு வெளியில் கிளம்பி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது முருகப்பெருமான் அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப தீவிரமாக அவர் வந்து முருகப்பெருமானை நோக்கி அந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு சண்முக கவசம் அவர் எழுதும் பொழுது முப்பது வேர்சஸில் அதை எழுதுகிறாரு இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் வழக்கமாக கோயிலுக்கு போகிறதுக்கும் இந்த கோயிலுக்கு வந்து கும்பிடுறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம கோயிலுக்கு போவோம் சாமி கும்பிடுவோம் தொட்டு கும்பிடுவோம் கிளம்பி வந்துடுவோம் ஆனால் இந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மெடிடேட் பண்ணுறாங்க மெடிடேஷன்ஸ்க்காக வராங்க அவங்களுடைய மனசில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து அவருடைய பாடல்கள் விதமாக படித்து அவரை வந்து குளிர வைக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் அந்த பாடல்களை படிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்ன மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் அன்னதானத்துக்காகவே கூட வந்து உட்கார்ந்து அவருடைய அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடவும் இருக்காங்க பாம்பன் சுவாமிகளை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும் வேலும் மயிலும் இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை நமக்கு தொடர்ந்து நம்மளை காத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் அந்த இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் இன்னொரு அழகான எபிசோடோட இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்டென்ட்டோட நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் நீல்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் உங்கள் நினைவிற்கும் என்னுடைய இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்